ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു വെള്ളത്തിൻ മീതെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചിരുന്നു ലോകരക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യർ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം സുവിശേഷ വെളിച്ചം പകരാൻ യാത്രയായി എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് സമീപം മാലിയാങ്കര തീരത്ത് കപ്പലിറങ്ങി പ്രേക്ഷിതവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ആർജിച്ചെടുത്ത വെളിച്ചം കൊണ്ട് സ്വയം പ്രകാശിക്കുകയും പരിസരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവിതയാത്രയാണ് ഓരോ മനുഷ്യരെയും പൂർണ്ണരാക്കുന്നത് നിരണം മുതൽ നിലയ്ക്കൽ വരെയുള്ള പമ്പയുടെ തീരങ്ങളാണ് എ ഡി അൻപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള മലങ്കരയിലെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ അതിരുകളും ആഴിയും കടന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിച്ചത് സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര പൗരസ്ത്യ നവീകരണ സഭയാണ് മാർത്തോമ സഭയെന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭ മൂന്നാം ശതകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച പേർഷ്യൻ ബന്ധം മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പലവിധത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ആരാധനാ രീതികൾ പിന്തുടരുമ്പോഴും മാർത്തോമ സഭ അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും പ്രബോധനങ്ങളിലും നവീകരണ ദർശനം പുലർത്തുന്നു കോശി എന്തോ കോശിയേ വരുന്നേ മത്തായേ വെള്ളം കൊണ്ടിങ്ങി വാ ബേബി എന്തി എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം വീട്ടിലുണ്ടോ തിരുമേനി അവനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിക്കൂ അവൻ എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നാൾ നിൽക്കട്ടെ ഓ ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് അങ്ങ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയതാ 
അവിടെ നിന്ന് അടിയും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങ് പോകുന്നു അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും പങ്കെടുത്തു പിള്ളേരായാലും ഇങ്ങനെ വേണം ആ പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് തിരുമേനിക്ക് പ്രായമായി കാഴ്ചയ്ക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ജോലിക്കാർ രണ്ടു മൂന്നവരുണ്ടെങ്കിലും എഴുത്തിലും വായനയിലും ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ ഒരാൾ തന്നെ ബേബി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എല്ലാം തിരുമേനി പറഞ്ഞിരിക്കുക അച്ഛനാ തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ തിരുമേനി ഇഷ്ടം ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പാലക്കുന്നത്ത് നിന്നും ഇനിയും തിരുമേനിമാരുണ്ടാവണം ായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ക്രമങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിലാക്കിയല്ലോ ഇപ്പോ മുഴുവൻ ക്രമങ്ങളും സുറിയാനിയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ആ മൂന്ന് പേര് ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ആ അറ്റത്തിരിക്കുന്നത് കണിയാൻ പറമ്പിൽ കുര്യൻ കശീശ നടുക്കിരിക്കുന്നത് ഓലശ്ശേരിൽ മൽപ്പാലച്ചൻ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തിരിക്കുന്നത് മാളിയേക്കൽ കറിയ മൽപ്പാലച്ചൻ ബേബി കുഞ്ഞിത് എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് നവംബർ അഞ്ചു മുതലുള്ള തീത്തൂസ് ദ്വിതിയൻ മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്തയുടെ ശുശ്രൂഷ കാലം മാർത്തോമ സഭയുടെ സർവോന്മുഖമായ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടമായിരുന്നു സഭയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ക്രമീകൃതമായ രൂപമുണ്ടാവുകയും തക്സാ പരിഷ്കരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ആരാധനാക്രമങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലും അപായപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടിയ പതിനഞ്ചാം മാർത്തോമ തീത്തൂസ് പ്രഥമൻ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും സഭയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയവും മാർത്തോമ സെമിനാരി മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ സൺഡേ സ്കൂൾ സമാജം വിദേശ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയുടെ ആരംഭങ്ങളും അനേക കേട്ടറിവുകളും ബേബി എന്ന ചെറുബാലനെ ജോസഫ് എന്ന ആദർശ നിഷ്ഠയുള്ള ഒരു യുവാവാക്കുന്നതിന് കരുത്തേകി തീത്തൂസ് ദിദിയൻ മെത്രാപ്പോലിത്തയുടെ കൂടെയുള്ള വാസം സർവോന്മുഖമായ വളർച്ചയുടെ നാളുകളായിരുന്നു പമ്പയെ കീറി മുറിച്ചു പായുന്ന വള്ളം പോലെ ബേബിയുടെ വളർച്ച അനേകരുടെ പ്രോത്സാഹനം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു
ഇനിയിപ്പോൾ കോളേജിലോട്ടൊക്കെ പോവല്ലേ പഴയ ബേബി ആയിട്ടല്ല ഈ വാവായ ജോസഫ് ആയിട്ടാണ് പഠിപ്പിനോടൊപ്പം സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ആരാധനക്രമങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ട് ഈ ദുർദിനി എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോഴാ തിരുമേനി പകർന്ന നാറിയും പരിശീലനം ഒക്കെ എല്ലാം സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു ജ്വാലയായി ഇന്ത്യയുള്ളിൽ എന്നും ഉണ്ടാവണം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടത് ശരിയായ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് നവീകരണാശയം നാം എല്ലാവരിലേക്കും പകരണം ചില്ലരെ ഇന്നിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോസഫ് യു ടി സിയിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് തിരുമേനിയുടെ കൽപ്പന സഭയ്ക്കു വേണ്ടത് ശരിയായ നേതൃത്വമാണ് ഉറച്ച തീരുമാനമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് മാത്യൂസ് മാർ അത്തനസസ് തിരുമേനിയെ കാണണം യുണൈറ്റഡ് തിയോളജിക്കൽ കോളേജിലെ പഠനശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് പി ടി ജോസഫ് കശീഷ റാന്നിയിലെ വിവിധ ഇടവകകളിലെ വികാരിയായും സംഘത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര സെക്രട്ടറിയായും ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചു പിന്നീട് ഉപരിപഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അമേരിക്കയിലെ എപ്പീസ്കോപ്പൽ സഭകളുടെ മുഖ്യ സെമിനാരിയായിരുന്ന അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ എസ് ടി എം ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്നതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു കണ്ടോ ഇത് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ കുറച്ചു നേരം കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ചൂണ്ട ഈടാൻ പോന്നോണ്ട് കുളിക്കാൻ വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്ന് കരുതി വിളിച്ചതാ സംഘത്തിന്റെ സഞ്ചാര സെക്രട്ടറി ആയ പിന്നെ നിലത്ത് നിൽക്കാൻ നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല റാന്നി മുതൽ തുടങ്ങിയ ഓട്ടോ അല്ലേ അതാ പറഞ്ഞ് ഇനി ഇപ്പൊ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടി വരാൻ പോവല്ലേ പുഴയിലൊക്കെ കുളിക്കാന്ന് വെച്ചാ നടക്കുവോ ദേ നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് പുഴയിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ നിക്കണ്ട അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഇത് കണ്ടോ അച്ഛന്റെ ബാഗിലിരുന്നതാ എന്നാടി അപ്പച്ച നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഏതൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെയാ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ക്യാന്റർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന പടവാ ഇത് അടുത്തോ അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ അപ്പച്ചന്റെ മനസ്സിലായോ ഇത് ബ്രിട്ടനിലെ ചാൾസ് രാജാവ് രാജ്ഞീവാ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യവാ മക്കളെ അച്ഛായ ഈ വർഷവും സർക്കസുകാരൊക്കെ വന്നെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേടി കാൻഡർബറി സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ കാനൻ ഹെനത് ക്രൈഗിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് അസുലഭ അവസരമായിരുന്നു
ഒരിക്കൽ കാൻഡർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ അരമനയിലേക്ക് വിരുന്നു സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു കിരീടാവകാശിയായ ചാൾസ് രാജകുമാരനും ആ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തത് അവിസ്മരണീയ അനുഭവമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് കുട്ടികളെ അവർ അടിച്ചോണ്ട് പോയത് എങ്ങോട്ട് അയച്ചോ ഈ നേരത്ത് കുലാത്തി വരെ പോണം വാമോളെ എന്തോ തിരുമേനി ആകുമെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ അതെ പാലക്കുന്നത്തുനിന്ന് ഒരു തിരുമേനി അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ ദൈവം അനുകരിക്കട്ടെ അച്ചോ ശരി വിദേശ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി മടക്ക യാത്രയിൽ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ അദനീഷ്യസ് എപ്പിസ്കോപ്പയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഖില ലോക സഭാ കൗൺസിലിന്റെ ആസ്ഥാനമായ ജനീവ സൂറിച്ച് ഏതൻസ് അർമേനിയ അരയോബക കുന്ന് ബെയ്റൂട്ടിലെ സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ആസ്ഥാനം ദമാസ്കസ് ഷമരിയ എത്യോപ്യ ഈജിപ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുകയും അനേകരുമായുള്ള സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ സഹോദരങ്ങളും വാത്സല്യമുള്ളവരുമേ ഈ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളപ്പെടുവാനായി എന്നോടുകൂടെ നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ അപ്പോ മറക്കണ്ട റമ്പാൻ പട്ടം കൂടാ ഏ ഇല്ലില്ല നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹീതരായ തീരുമാനമാരെ കിട്ടുകയല്ലേ ഈ നാട് മൊത്തം ഉണ്ടാവും തീർച്ച എന്നാ ഇറങ്ങിയാലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി റമ്പാനായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതി ഈശോ മാർ തിമോത്യോസ് തിരുമേനിയോടൊപ്പം ജോസഫ് മാർ ഐറേനിയസ് എന്ന നാമധേയത്തിൽ എപ്പിസ്കോപ്പയായി അഭിക്ഷിക്തനായി നമസ്കാരം അച്ചു നമസ്കാരം അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് അപ്രേം പിതാവിനെ കണ്ടുവെന്നറിഞ്ഞു പിതാവിനെ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് ഗൗരവിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനല്ല അറിഞ്ഞത് അവിടെ പിതാവിനോടൊപ്പം നിന്ന് വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് പിതാവിന് അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ വളരെ നന്ന ആ വിദേശത്തായാലും സ്വദേശത്തായാലും അച്ഛൻ സഭയ്ക്കായ ഒരു പേരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് മതി ആ എവിടെ ആയിരുന്നാലും സഭയും സഹോദരങ്ങളെ മറക്കരുത് എനിക്കത്രേ പറയാനുള്ളൂ വാ മഴ വരുന്നു ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അയ്യോ ദേ ദേ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞ് അച്ഛാ അവിടെ നിക്കച്ച 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 അച്ഛാ ഓടല്ലേ അവിടെ കടത്താ അവിടെ കടത്താ അവിടെ കടത്താ 
ആ പിക്ഷക്കാർ പിടിച്ചോണ്ട് പോയതാ പത്തനംതിട്ടക്കാരൻ പയ്യനാന്നാ പറയുന്ന കേട്ട് നമ്മുടെ ജോസഫച്ചൻ ചാടി അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഓ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ കൊച്ചിന് ബോധം വേണു ഏതായാലും ആ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെല്ലാൻ തോന്നിയല്ലോ നന്നായി നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് കുളിക്കാനേ പോകണ്ട ദൈവനിശ്ചയം എന്താണോ അതുപോലെ നടന്നിരിക്കും ആ അത് എനിക്ക് തിരുവല്ല വരെ ഒന്ന് പോകണം നീ പോയി ഒരു കാപ്പി എടുക്ക അച്ഛൻ ഈ രാത്രിയിൽ എങ്ങോട്ടാണ് തിരുവല്ല വരെ ഒന്ന് പോകണം പുലാത്തിന് വരെ ചെല്ലാൻ തിരുമേനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരുമേനി ആയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണല്ലേ എല്ലാം ദൈവഹിതം പാലക്കുന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അഞ്ചാമതൊരു തിരുമേനി അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണേ രാത്രിയിൽ എങ്ങോട്ടാടാ അച്ഛോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോരുടെ കൂടാരം ഞങ്ങൾ കത്തിക്കാൻ പോവാച്ചോ തന്തായിടാ മനസ്സിലായോ പണ്ട് യാചകര് കൈയും കാലും കെട്ടി വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇപ്പൊ അച്ഛനാ എന്താ അച്ഛ വിശേഷം തിരുമേനി കുഞ്ഞിന്റെ മാമോദീസയാ തിരുമേനി വന്ന് നടത്തി തരണം ആ അച്ഛനിരി ഞാനത് നോക്കട്ടെ തിരുമേനി ഇപ്പൊ കാസയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണല്ലോ നാഗാലാൻഡിൽ പോകുന്ന കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ് അച്ഛൻ്റെ എനിക്ക് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗോത്രവർഗക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സായുധ കലാപവും നരഹത്യയും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ഫിലിപ്പീൻസ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഈസ്റ്റ് തിമൂർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മനുഷ്യാവകാശ നിഷേധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും സംവാദങ്ങളിലും കൂടിക്കാഴ്ചകളും നടത്തി സമാധാനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്നതിനും തിരുമേനി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ് ആഗോള എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെയും കൊറിയ മാനില കൊളംബോ ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലും സഭയുടെ പ്രൗഢി ഉയർത്തും വിധം ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ നേതൃത്വ നിരയിൽ അഭ്യുവിന് തിരുമേനി ഉണ്ടായിരുന്നു സി സി എയുടെ കനക ജൂബിലി വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ ക്യാൻബറ ഓസ്ട്രേലിയ ഹരാരെ സിംബാവെ ബ്രസീൽ ബുസാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെച്ച് നടന്ന ജനറൽ അസംബ്ലികളിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥിയായി അഭ്യുവിന് തിരുമേനി പങ്കെടുത്തതും മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ യശസ് ഉയർത്തി ആഗോള എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭൂകമ്പത്തിന് ഇരയായവർക്കും സുനാമി ദുരന്തത്തിന് ഇരയായവർക്കും സഹായം നൽകാൻ കർമ്മനിരതനായ ഒരു പോരാളിയായി നിന്നുകൊണ്ട് സഭായിക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദൗത്യവും ലക്ഷ്യവും എന്തായിരിക്കണമെന്ന് അഭിവന്യ തിരുമേനി മറ്റു സഭകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പപ്പ 
പത്മനാഭ ഇന്നലെ രാത്രി എത്തി എന്നാ ശ്രീധര വിശേഷം എന്നാ ദ്രിവേനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാ മതിയോ ഓ തിരുമേനി എന്താ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ നിന്നാ മതിയോ ഇങ്ങോട്ടെപ്പോഴാ വരുന്നത് ഞാനിപ്പോ അടൂരാ ഓ കൊറച്ചു നാള് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരോട് ഒക്കെ നിക്കണ്ടായി തെളിയൂർക്കാ ഉത്സവം എന്താ പപ്പാ അടുത്ത മാസം തിരുമേനി ഉത്സവം വള്ളംകളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടണം എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ തിരുമേനി നല്ല മനുഷ്യരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടും നമ്മുടെ പേര് പോലും അദ്ദേഹം മറന്നിട്ടില്ല ചോദിച്ച കേട്ടോ ഉത്സവം എന്നാണ് ഉത്സവം വള്ളംകളി തിരുമേനിക്ക് ഒരു ആവേശമല്ലേ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ സമയത്ത് മുഴുവൻ സമയവും ഇവിടെ അല്ലേ പിന്നെ നാട്ടിൽ വന്ന മുഴുവൻ സമയവും കുളിക്കുന്നത് ഈ പുഴയിൽ തന്നെയല്ലേ അവിടെ മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ ആവുമ്പോ ഇവിടെ തൊട്ട് അവിടം വരെ അവിടെ നിന്നാണ് നടപ്പാലം തുടങ്ങുന്നത് മാരാമൺ മണപ്പുറവും പമ്പാ നദിയും എക്കാലത്തും സഭയുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതി കടവിൽ മാളികയിൽ ആരംഭിച്ച മാർത്തോമ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിന്റെയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച മാരാമൻ കൺവെൻഷന്റെയും സുവിശേഷ നാളം പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരിലൂടെ ഇന്ന് ഒരു ജ്വാലയായി സപ്തസാഗരങ്ങളും കടന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നത് ബലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് ഒരഭിമാനമാണ് ഭൗതിക വളർച്ച മാത്രമല്ല ആഗോള സഭയ്ക്ക് തന്നെ പുതിയ ദിശാബോധം നൽകത്തക്കവണ്ണം നേതൃത്വ നിരയിൽ ശോഭിച്ച മേലധ്യക്ഷന്മാരെ സഭയ്ക്ക് നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനും മധ്യേയുള്ള നാളുകൾ ലോകം ചേരി തിരിഞ്ഞ് പോരാടുന്ന നാളുകൾ ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണമായ നാളുകൾ ഭാരതസഭ സുവിശേഷീകരണത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന നാളുകൾ പാലക്കാട് അങ്കോല സീഹോറ എന്നീ ആശ്രമ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയ നാളുകൾ സഭയുടെ സാക്ഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാതൃകയായി കാലഘട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന പ്രവാചക ദൗത്യം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്രൂശിന്റെ മാതൃക പകർന്നു നൽകിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ കാലാതീതവും കാലികവുമായ ദർശനത്തിലൂടെ സമൃദ്ധമായ ജീവന്റെ സാക്ഷി സമൂഹമായി മാറി സഭയാകമാനം വളർന്ന് സംഘടനകൾ ഇടവകകൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവാസ ഇടവകകൾ ദൗത്യ മേഖലകൾ എന്നിങ്ങനെ സാർവത്രിക സഭയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി തീർന്നു നല്ലപോലെ പഠിക്കണം ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ഐറേനിയസ് തിരുമേനി തൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവവും ദീർഘവീക്ഷണവും കൊണ്ട് 
മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയ്ക്കു നൽകിയ ഔന്നിത്യം പ്രകീർത്തിച്ചാൽ തീരാവുന്നതല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി അഭിവന്യ ജോസഫ് മാർ ഐറേനിയസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി അഭിവന്യ ജോസഫ് മാർ ഐറേനിയസ് സഫ്രിക്കൻ മെത്രാപ്പൊലിത്തയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധരാകുന്നു ബലവാനെ നീ പരിശുദ്ധരാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധരാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രോശിക്കപ്പെട്ട ശിഹാദുരാനെ ഞങ്ങളോട് കരട് ചെയ്യണമേ സുറിയാനി ഭാഷയോടും ആരാധനയോടും പിഷീത്ത ബൈബിളിനോടും അതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥവത്തായ വ്യാഖ്യാനത്തോടും തിരുമേനിക്ക് പ്രതിപത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു നേർ ബുദ്ധിയും നേർ വാക്കുമായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ആയുധങ്ങൾ അചഞ്ചലമായ നിലപാടുകൾ ധീരമായ ഇടപെടലുകൾ ഉറച്ച കാൽവെപ്പുകൾ എന്നിവ തിരുമേനിയെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി സഭയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം മെത്രാപ്പോലിത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ കാരണഭൂതനാക്കി കർമ്മകുശലതയുടെ ആൾരൂപമായി മാറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു തിരുമേനി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും തിരുമേനി കൂടുതൽ ഊർജസ്വലനാകുകയാണ് ചെയ്തത് എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് വാർത്ത തിരുമേനി നമ്മുടെ സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ വാർത്ത ചെയ്തത് ഇയാളാ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു മാറ്റിയത് വേണം ഒരുത്തരം വളർത്തിയതാരെന്നോ എങ്ങനെ നടന്നതോ ആരും കണ്ടില്ല അവൻ ഭാർത്തോമാ സഭയുടെ കുഞ്ഞ സഭയാ അവനെ വളർത്തിയത് അവരെങ്ങനെ വളർന്നു എന്ന് ഒന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു രാജു വണ്ടിയുടെ തിരുമേനിയുടെ ദേഷ്യത്തിന് ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല മെത്രാ പോലീതായിട്ടും പഴയ പടി തന്നെ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ് മണ്ഡലത്തിലും അസംബ്ലിയിലും എന്ന് വേണ്ട കൊത്തിയിരിപ്പ് സമരം വരെ നടത്തിയിട്ടും ആരും മുട്ടുമടക്കിയിട്ടില്ല അവിടെയാണ് തിരുമേനിയുടെ പ്രൗഢിയും പഴയ ജാതിക്ക് മൂപ്പം പെരുമാറ്റം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയും എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെയാണ് തിരുമേനിയുടെ വില നല്ല കാര്യം എല്ലാ തീരുമാനം എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പിടിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് മറക്കണം ഞാൻ വിടുക ശരി കാണാം രാജു നീ പോകരുത് ഒന്നിനൊരു അടുത്തോളം പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ ആരാ വന്നത് തിരുമേനി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് എഞ്ചിനീയർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ അറ്റകുറ്റപ്പണിയാ അത് പൊളിച്ചോളാം പൊളിച്ചോളത്തിട്ട് വേറെ പണി മഴ കൊണ്ട് നനഞ്ഞിടക്കുന്നു പുലാത്തിന്റെ താമസിക്കുന്നത് ആ എഞ്ചിനീയർ എത്തി അതിനോട് പുതിയൊരു പുലാത്തിന്റെ പടക്കിട്ട് വരാൻ പറ ഹലോ തിരുമേനി കർദിനാൽ മാർ അപ്രയം തിരുമേനിയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് തിരുമേനി ആ ആ ആ പറഞ്ഞാട്ട് ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ ആ ആ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഖത്തറിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പള്ളിയുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള അച്ഛനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെടണ്ട 
ആ പിന്നെ വേറെ അത്യാവശ്യമുണ്ടായി എന്നെ വിളിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ ആ ഞാൻ പ്രായമായി വരിക ഓക്കെ തിരുപേരി താങ്ക് യു ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക കാറ്റിനാലും കോളിനാലും അന്തരീക്ഷം മുഖരിതമായിരിക്കും എങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഉറച്ചു നിന്ന് ദൈവം നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടു പോവുക സഭയുടെ ഭദ്രതയ്ക്കും മനുഷ്യനന്മയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് മാർത്തോമ സഭയുടെ ആത്മീകവും ഭൗതികവുമായ വളർച്ചയിൽ മുൻ മെത്രാപ്പൊലിത്താമാരോടൊപ്പം ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അഭിവന്യ ജോസഫ് മാർത്തോമ പ്രായാധിക്യത്തിലും കർമ്മനിരതനായിരുന്നു വെളുപ്പിന് നാലുമണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന അനുദിന പരിപാടികൾ തലേന്ന് വന്ന കത്തുകൾക്കെല്ലാം മറുപടി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭാതത്തിലെ ആദ്യ ജോലി നാട്ടിലായാലും വിദേശത്തായാലും സഭയുടെ സ്ഥാപനയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കണിശക്കാരനാണ് അഭിവന്യ തിരുമേനി പമ്പാ തീരത്ത് ഹെർമിറ്റേജ് മന്ദിരം കലാലയങ്ങൾക്കും വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണം കൽക്കട്ട ഡൽഹി മദ്രാസ് തിരുവനന്തപുരം അടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭദ്രാസന ആസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ നിലയ്ക്കൽ എക്യൂമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം മുതൽ അനേക ഇടവകകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കോളേജുകൾ സ്കൂളുകൾ ആശുപത്രികൾ വിവിധ സ്മാരകങ്ങൾ അധ്യാപക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഫെലോഷിപ്പ് മന്ദിരങ്ങൾ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തിരുമേനിയുടെ ദീർഘദൃഷ്ടിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് രാഹുൽ ഒരു ന്യൂസുണ്ട് അല്പം വേണ്ടയ്ക്ക വലുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് നിരത്തണം എന്ത് ന്യൂസാണ് പൂലാത്തീൻ പൊളിച്ചടുക്കുന്നു അതാണല്ലോ ജോസഫ് മാർത്തോമായുടെ പ്രത്യേകത എന്നാലും എന്തോ പറയാനാ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വേറൊന്നും ഇല്ലെന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാം മാർത്തോമ തന്നിഷ്ടം കാണിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തെന്ന് കാണിക്കണം അതിനാ എന്തായാലും ഈ ന്യൂസ് ഒന്ന് കത്തി പരക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് പോകുന്നുണ്ട് തിരുമേനിയെ കാണാൻ ഒരു നാല് കോളം അങ്ങ് നിരത്തിയര ആ ശരി ശരി ഓക്കെ വീടിന്റെ പ്ലാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുലാത്തിരി തിരുമ്പത്തെ കഴിച്ചിട്ട് പണിയണം ആ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെന്താ എഞ്ചിനീയർ സാറെ ഒരു വീടിന്റെ പണി ഇത് ഈ പുലാത്തിന്റെ പണി തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അഞ്ച് വീട് പാവങ്ങൾക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാനാ ഇതുവല്ലോ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്റെ എഞ്ചിനീയറെ സുരേഷോ താൻ ഇങ്ങ് വന്നേ താനോട ഇങ്ങോട്ട് പാടും എടോ തനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ ഓ ഒരു തിരുമേനിക്ക് താമസിക്കാനാണോ ഇത്രയും വലിയ കൊട്ടാരം സമ്മതിക്കണം ഇത് 
ഇത് അരമനെയല്ല കൊട്ടാരമാണ് കൊട്ടാരം ആര് ചോദിക്കാം feet rooted on ground with arms open to heaven deiva kendri gridavum manushya paradeyumulla aatmiyadeyana metropolita tirumeniyude deiva shastram deivathinte manushya mukham enna vaakkum aashayavum orikkalum madi varada vannam tirumeni aavartichu anajarangalkkedire pradigarikkunnadil kaanicha asamanya dhairyamana palakunnathu ibraham malpaneyum സഭാപിതാക്കന്മാരെയും വ്യത്യസ്തരാക്കിയിരുന്നതെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം സുറിയാനി ഭാഷയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും പൈതൃക സൂര്യനായി ജോസഫ് മാർത്തോമ ഒരു സൂര്യ തേജസ്സിനെ പോലെ നിലകൊണ്ടു കാഴ്ചയിൽ ഗൗരവവും വാക്കുകളിൽ ധാർഷ്ട്യവും ആരുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിനോ ഭീഷണിക്കോ മുന്നിൽ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റാത്ത ചരിത്രവും അഭിവന്യ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപൊലിത്ത തിരുബേനിക്ക് സ്വന്തമാണ് ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപൊലിത്ത തിരുമേനി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും കരുതലും സ്നേഹവും പകരുന്ന ആദരണീയ വ്യക്തിത്വമാണ് ദുഃഖിതരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനും താഴ്മ മനോഭാവത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്നതിനുമുള്ള താൽപ്പര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹത്തോട് തിരുമേനി അങ്ങേയറ്റം ആദരവ് പുലർത്തി വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അത് വിപുലമാക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നഗരിയിലും പരിസരങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നിരോധിച്ച് അഭ്യുവന്യ തിരുമേനി പമ്പയുടെ സംരക്ഷകനായി ദേവാലയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമാകണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചു സഭാതാരകയിലൂടെയും കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ആവശ്യമായ പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകി മനുഷ്യ ന്യായപ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതൽപരനായിരുപ്പാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനുമല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹുവാദിനോട് ചോദിക്കുന്നത് കനൽ പോലെ കത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലും തന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യം മനസ്സിന്റെ നൈർമല്യത്തിന്റെ പ്രകാശമാക്കി അനേകർക്ക് പ്രത്യാശയുടെ സൂര്യ തേജസ്സായി തിരുമേനി മാറി ഇരുൾ മൂടിയ സമൂഹത്തിന് തിരുമേനി എന്നും ഒരു വിളിച്ചമായി രാത്രിയും പകലും കരുണയുടെ കരസ്പർശമായി പ്രായഭേദമെന്നിയെ ഏവരോടും പ്രിയം തുളുമ്പിയ ബന്ധങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു ആരാ അച്ഛനാന്നോ കയറി വാച്ച എന്തോ വെച്ച തിരുമേനി റാന്നിയിൽ നിന്നും സണ്ണി വക്കീൽ വിളിച്ചിരുന്നു എന്തോ ഒരു മരണത്തിന്റെ കാര്യം പറയാനാണ് വിളിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തോ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസ് ആണെന്നാണ് ആ സണ്ണി വക്കീലെ ഞാനിപ്പോൾ തിരുമേന്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ തിരുമേന്റെ ഫോൺ കൊടുക്കാം 
ഹലോ ആ പറഞ്ഞ ആട്ടെ ആ ആ ഞാനത് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടോളാം സണ്ടി വിഷമിക്കണ്ട ഓക്കെ മതി ശരി രമേനി പോയിക്കോ അച്ഛനോടും ചോദിച്ചു നോക്കാം മഡ്രാസിൽ നിന്നൊരു ജോൺ മാത്യു അച്ഛനാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണ് വിളിച്ചത് തിരുമിനി ഒന്ന് എന്തോണ്ട് വെച്ചാൽ വിശേഷം പറഞ്ഞാട്ടെ ആ ആ ആ അതിന് ഞാനൊക്കെ വന്ന് കല്യാണം നടത്തിക്കോളാം ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഞാനല്ലയോ പറയുന്നത് ഓക്കെ തിരുമേനി നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുലാത്തിയും കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിക്കട്ടെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടോ വിളിച്ചാട്ടെ ആ മക്കളെ പുലാത്തിനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് കണ്ട തിരുമേനി നമ്മുടെ തിരുമേനിമാർക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരാൻ ഒരിടം സഭയുടെ ആസ്ഥാനം അർത്ഥവത്തായി എന്താ കേൾക്കുന്നത് കുറിച്ചാലോ നമുക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല മക്കളെ എന്താ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താലോ എടുക്കാം തിരുമേനി ഞാനൊരു സെൽഫി എടുക്കുകയാണേ ആ എല്ലാവരും എൻ്റെ അത് കാണണം കൊച്ചുങ്ങള് രാവിലെ മതിൽ വന്നതാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണേ വൺ ടു ത്രീ Honorable Reverend Dr. Joseph Mar Oma, Metropolitan, Dear Fathers, Distinguished Members of Mar Oma Church, it is my great privilege to address this August gathering. we have gathered to mark the special occasion of the 19th birthday of most revered dr joseph marthoma metropolitan friends the marthoma church is closely linked with kevalam marthoma suriyani sabhayude mathramalla സുറിയാനി പാരമ്പര്യം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആകെ ആത്മീയ ആചാര്യനാണ് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ നവീകരണം തിരുവനസേ 
പുതുതായിട്ട് വരെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു എനിക്ക് തിരുമേനെ കൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പറ പുതിയ പൂലാത്തിയും പണിതപ്പോ അഞ്ചു പുതിയ വീടുകൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തറിയാം എന്റെ പരിചയത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു വീടിന്റെ ആവശ്യം ആവാമല്ലോ തൊടൂർ ദിവസത്തിന് പണി തീർക്കണം പൈസ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഓക്കെ സത്യം പറയാമല്ലോ ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലായത് നിയോഗം കിട്ടിയവർക്കിടയിൽ ഒരുക്കു മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ ഈ തിരുമേനി അഭിവന്യ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനി ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രബോധവും പൈതൃകവും ഓർമ്മകളും കേട്ടറിഞ്ഞ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഒടുവിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന പോലും അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വീടുകളിലെത്തിയ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ബൈബിളിലെ ഇതിഹാസ പുരുഷനായ മോശയെപ്പോലെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത കർമ്മോന്മുഖ ജീവിതത്തിന് ഉടമ പച്ച മനുഷ്യന്റെ നിഷ്കളങ്കത ഊന്നുവടിയാക്കി കാരുണ്യം ശിരോവസ്ത്രമാക്കി സ്നേഹത്തിൻ്റെ തണലിൽ ചാരുകസേരയിട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലേക്ക് നീണ്ടു നിവർന്ന ആജ്ഞാശക്തി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ അഹ്റോനെ പോലെ വെളുത്തു നീണ്ട താടി ആകാരത്തിന് ജാതിക്ക് കർത്തവ്യനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വീര്യവും ചടുലതയും തനി മധ്യതിരുവതാംകൂറുകാരൻ്റെ കണിശതയും കൃത്യതയും വാക്കുപാലിക്കുന്നതിൽ രാജകീയ ധർമ്മബോധം തോമാസ് ലിഹ മുതലുള്ള പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആ മനസ്സ് അഭിമാനം കൊണ്ടു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തോടൊപ്പം ജീവിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സി കേശവിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടു ആഗോള സഭായിക്ക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി ഉരയ്ക്കും തോറും മാറ്റുവർദ്ധിക്കുന്ന ഈ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് ലോകമൊന്നായി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയൊന്നാം മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലീത്ത ഇരുന്നാൽ ഹിമാലയം നിന്നാൽ എവറസ്റ്റ് ശരിയാണ് അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലീത്ത തിരുമേനി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കരുതലാണ് അഭിവന്യ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ കരങ്ങൾ ആർദ്രമാണ് ആ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ ഹൃദയം വിങ്ങും സമയം നോക്കാതെ സഹായങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിറങ്ങളുടെയും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പുലാത്തീനിലെ പൂമരത്തിന് നന്ദി ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടണ്ട
നമ്മുടെ വീടിന്റെ പണി തീർന്നു നിരാശ ചെയ്യണം Thank you. 
ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ തിരുമേനി പാരമ്പര്യത്തിൽ ധന്യനും സ്വയാർജിത കഴിവുകളിൽ ധനാഠ്യനും ബന്ധങ്ങളിൽ നിപുണനും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കർമ്മകുശലനും നേതൃപാടവത്തിൽ അനുഗ്രഹീതനുമാണ് ിരുപേച്ചാകിലും മേശക്കീഴിൽ വീഴും പൊടി തിന്നു ജീവിക്കട്ടെ മരണനുകത്തെ തകർത്തു എന്നാ ശക്തി അകൽ കറുസ എന്നെ പൂട്ടിയ ദുഃഖം തകർക്കണമേ ഭഗ്യമേറിയ വയറ്റിൽ വസിച്ച ബാവായിരിക്കതിരേ